救他娘的这点人，也敢来爷的地盘捣乱？怎么了？咱就这样让他跑了？啥意思？听着枪声也就五六杆，还都是土枪、旱秧子，三八大干就一把。这样的软柿子咱还不捏啊？找日本人请赏？可日本人不让咱们出去啊，只让咱们在这炮楼子里面待着。这样的便宜咱不占白不占呢。是啊，一八二八，跟我出去，走，滚开！娘的，给我他妈圈到了，赶快给我撤！绝活都给我使出来！去，把那碉堡给我炸了！
老子烧死你们！我，谁露头老子打谁！都出来！掌柜，他们放我狮子他们呢？我他娘的知道！兄弟，把你这边枪再拉回去，能把熊二敢摸、啊，死身死身的，战我不会不当。你动个蛋呢？知道这是啥不？正宗野鸡脖子，九宗都没敌挺。弟兄们，咱有了这玩意儿，谁还敢说咱是土八路？咱正宗主力，撤！干去啊！该拿的都拿来。老子说，你是不是把子弹藏起来了？你说，老子说，不是我藏的，这手拿过来，手手这样的子弹去哪儿了？我知不道。你跟我说实话，是哪个臭崽子搬回来的？说，谁？谁？你妈的！谁？他说你。队长，他麻大汉的子弹中的。不行吧？步枪和机关枪的子弹，他也不匹配呀、啊。哎呀，那咱费这么大牛劲把它搬回来，光枪没子弹，你说？现在呢，抗日战争正处在相持阶段。报告，我一下子李大本是回来了，还带了一挺重机枪，待会儿就在船上围着看呢。哦，走，看看去。大算盘，这宝贝儿你也舍得交工？一天天的庙有鬼工。俺们现大队向来都是遵守纪律。说说，可以了。好，张大的不错。你老教的好。好，进屋吧。要完工了啊？该请赏了吧？你看你老这话说的，这队伍这不是实在揭不开锅了？肚子饿了，就到伙房去吃。你们两个撑死了算。要人要枪没有？那个司令员，那你要这么说，我得跟您道点心里的话了。说本来咱在老三团吧，呃，算是主力。后来呢，咱脑袋别裤腰带上，养护九栋司令部安全转移。那您老呢，不论功行赏，这也就罢了。嗯，上嘴皮一碰下嘴皮，咱成现大队了，连个正经番号他都没有，跟民兵没啥两样啊。那好歹地主纳妾，那还有个名分呢。咱这穷的实在是不行了，那弟兄们都快光屁股了。九宗再不管咱，那老百姓以为咱八路军是假的呢。你少跟我这儿油嘴滑舌的！我告诉你，我这一条多余的枪，一个多余的人都没有。咱这不是换吗？那门口一挺野鸡脖子，换进二十杆长枪，一千发子弹，这不算多吧？你大土豪呢你？这不是跟您商量吗？有商量。说吧
，拿着皮球，这衣服你加上去，好呀，八球球球不怪怕子，买没咋样？<笑>装的红色，那可是一个牌都给八路给端了。这以后，你是不是应该再多加两个哨啊？拿冯四跟我比，这他妈大！看看我兄弟手里的家伙，今儿他来多少人，门口的空巢我就摆了多少具尸体。让八路给端了，听枪声，他们好像也有重机枪，而且不止一挺，点射从未停止。这他妈的样儿，不像是土八路啊！怎么办？快点打电话，让日本人增援。
君，我们是想帮忙保安队的，我们被八路军主力给围了。報告します。長官、先ほど航空に電話が入りました。彼らは本当に八路軍の主力。はい、そうです。バカ野郎。あいつらはいつも嘘ばかり。あいつらに相手の人数と武器を一応報告してくれ。到了，还有一分钟啊！再不投降，老子开炮，轰你们狗日的！这他妈蛋，我都把牛吹死！连长，我看这帮人真的有点来头。一班的土八路和游击队，他们哪有这份行头？你看看他们，从头到脚都是全副武装，老不好，可真是主力、啊。主力怎么了？我跟八路交手这么多年，充其量看他使花机关，就没见过他们使炮。我这攻势还能死扛一小时，到那时候日本早就来了。哎。联系上没有，连长，日本人说，让咱们把八路的武器配备还有人数先调查清楚了。队长，这一分钟时间也忒长了。我知道，非他娘的逼老婆动真格的。一分钟时间到了，石头飞跑。撞了邪了！同志们，告诉日本人，八路有小山炮一门，重机枪不少于两顶，肯定是主力，人数报三百。好。喂喂，太君，我们查清楚了，山炮四门，重机枪八挺，人林子里都满了，这最起码有一千载号，赶紧来吧，再不来真坚持不住了。那你，空给我哈起了空了，大炮没得路。嗨。逮捕は四もあります。八チラコンの戦った。今まで相手の逮捕を持っていることはないな。逮捕を持っていることは信じられない。この軍勢は兵団以上の兵力のようで、しかもエース部隊に違いません。このような部隊は突然として小包場に現れたのは決してただの拠点攻略のみではありません。おそらく彼らの真の目的は我々を引きつけ、そして殲滅すること。で、仮に我々の部隊がその町に出たら、彼の包囲網に落ちることになりかねません。あれはいい技じゃないだろう。你们真是不见棺材不落泪呀！都是爹娘生养的，那命怎么那么不金贵呀？你八路尾不发，把牛吹死，捡了个破大炮，你吓唬人！你们说啥？说咱的炮是假的呀？啥？假的？哎，石头，咱还就这一发炮弹，能成？放心。他们要是真一开炮，咱们就全完了。操他妈蛋！我就不信他这炮是真的。八路里边有人会使吗？日本人咋还不来啊？连长，日本人说
，让咱死守小河庄，说是要战的最后一兵一卒。<笑>这么点人，是不是我们让他们给蒙了？他妈逼出来吧！谁是头？黄明泽。哎。各位好啊！刚才实在是不知道是八路军主力啊，多有麻烦。多有麻烦！谁他娘的是助力了？小子，咱是五一县县大队李大本事部队，好的没？总共就这十来个人，炮弹就一发，你们要再不投降啊，老子子弹也剩下不了几发了。我上当！你他妈还不服是吧？老子记住了，这就叫兵不厌诈。老子要还有炮弹，早轰鬼子宪兵队了。
，严厉自首，没有命令，任何人不得擅自出入。好了，새로국사의보호기능기소소의결정모바로니스미스사례다。你说八路主义它到哪儿不好？为啥非打到咱这地界来呢？哼，上次让小日本叫太狠了，炮回来爆竹呗。听说还带了炮回来呢，想包装了地堡子，多结实！一炮下去，当时就没了。小炮装离咱这不到三十里地，咱可别守这儿当炮灰了。快着点儿啊！长枪骑士伞，还有四八短的。钢盔呢？钢盔、骑钉、二公子军毛就一百多个了。放心吧，就是个硬年味儿的。现在咱家保命谈女人缘，多的，哎呀，乌拉乌拉的。来了，回来了。这段炮还了？啊，还了。哎，对了，那个司令员还表扬咱呢。啊？表扬啥呀？呃，好要是在就好了。嗯，真的没了，咱就闹个假的。嗯，假的。好了，瞅瞅像吗？咦，我的个娘啊，这比真的还像啊！<笑>啥像啊？这就弄了一个大坯子。你瞧，这零部件没一个像样的。你以为鬼子跟你似的，还趴在这瞅啊？就远远往那一摆，鬼子一瞅，这就得一哆嗦。这个轻神，方便，跑起来也快。回头跟弟兄们说，以后咱有了这个，咱这就是主力部队。哼，哎，这可真是个好东西。去去去去！拍毙了！你这不结实点啊？咋叫不结实？人呢？人呢？来了，没来住。怎么又少了两个呀？那也也跟着跑了。他们说，八路那边有大炮的。鬼子去点儿，一打就来一个，然后就都到八六那边去了。我我跟你说了没有？谁要是再走，你给我崩了他！那都是咱自家兄弟，那可下不了手。收拾些家伙，跟我到五一现场打一仗，别让他们知道。你才是燕赵地界上的爷们儿，哥哥，你你那是去送死啊，哥，哪有比变死强？眼看还有三天，放死你，连个小屁都没放。与其让八路堵着门槛子臊死，不如给小鬼子战死。哥哥哥哥，你你稳稳的，稳稳的。哥，你看这鬼子跟汉奸现在就像这个未出阁的小媳妇儿，打门不出。勒卖不卖的，咱咱就算已经攻克人家炮楼的地下墙，除了糟蹋几颗子弹之外，什么用都没有啊！爸，你说咋办？我我我我我正在想办法。你说咋办？那那那那不知道。行。给老子抢！想不出来，别吃饭，别睡觉。
，三天以后，丢的不是老子一个人的脸。我我我我笑出八方来了，哥，你看这是啥？鸡蛋，鸡蛋，哥，看我的，喂喂喂喂喂喂。整的好的，这玩意儿不光他娘的刮肠子，还拉不出屎来。喂，人呢？头，哎头，下边来了一大帮人，哥哥，五大三粗的，不太对劲儿。这帮人走路横着横着走，你看你不是擅长，打不打？打他娘什么打？你忘了小波兄弟怎么死的了？怎么没拉呢，哥？是不是咱咱走的太快了，没看到咱呢？哎呀，回来不一俩了，这几天。看这个咋办呀？没办法。回去回来了，我说什么来着？他们就是来找事儿的，千万别出去。
是变戏法的。还没指示是变戏法的，啊！哎，哎，喂，什么地干活？哎，变戏法的呀！怎么会变戏法？变戏法！喂，你下去看看。不行，啊，太君，他们看着像八路。八哥，快去！喂，你你，你们两个跟我下去，千万记住，别紧张。你你们干什么呢？在这瞎溜达什么？变戏法呢？对，逃逃课谁喝？变戏法呢？赶紧给老总变一个，看我的。过，没了，就，就就这，你看，来，把家伙都支上，给老总看看看家本事。别来这套，有有毒。太君，下来喝一口啊！再来一个。老陆，老总要看看家的本事。好，放在一边。老总，我能把你手中的枪变成杆长枪，别跟老子来来这套。啊，你看你还不信呢，你给我试试。少少骗我，这把枪就是在你手里，我照样能把它变成一把长枪。你让我变变试试嘛。我开始变了。嗯，走走走走，变长枪。
，大家愣着干啥？走啊！哥，你好像让子弹咬着了。张娟子，你好像中弹了。你们先吧。多少杆枪？十二杆。人呢？二十四个。罢了，都算了吧。明儿我自己对付八路。哥，你别犯傻，不就是输了一场仗吗？有什么呀？要走咱们一起走，让八路找不着咱。当做的乌龟。还不如死，都走吧。记住，到了外面，别辱没了九路军的名声。哥，哎，哎，哎，哥，不不用惊，我想几个办法。什么办法呀？你别闹了呀！那那就是有个办法的，哥，而且还能也也赢他们的。这酒咋跟别人不一样嘞？我的酒烈，常人喝不了。咦？这是醋。醋。醋。你小子真糟蹋了粮食。河北的醋比不上山西的醋。能喝上我老家的醋，能把你们的牙都摔掉。就这面，吃着酸，拿来个皇帝都不坏。哎呦，山西要真那么好，那你来咱武夷干么呀？对呀。谁愿意来这地方？我家咱保定可有票好。像我也是一个票好的少掌柜的，三十年鬼子来了，一发炮弹就落到我院子里头
几十年的积蓄，一下就整个砸了门。我爹，我爹就是在那非洲啊没办的堆子里面咽气的。我爹演戏的时候说：“幸亏这个炸弹不拉扔在咱老家，要是扔了那还了得！”反正跟我说：“你就在这儿当兵吧，你有可咋死在外面，你要保卫咱山西。”可不能让他们鬼子的炸弹再落到咱们老家的院子里头。热刷大西，啊！我日他奶奶个亲娘娇！你个个水都给死住着了，门口连个加个黄哨都没有，这疼了我的咋整？不跟你说，不跟你说的，昨晚上大伙可劲喝的嘛，不是？哎哎，石头，数不清楚没有？还剩多少杆枪？二杆，帽子呢？贵州的帮贵四个，魏军的军吗？五十几，五十二，肯定是九路军那帮孙子干的。奶奶的，明里干不过咱，半里是账。走，跟他们说道说道去。说,说道啥呀？咱那枪上帽子上留记号了。人家不承认，咱能说啥？那还不管？爸，用这种下山滥的手段，老子被抽死他们不可！行了，都是抗日队伍，互相动起手来，让鬼子汉奸笑话。不咋着，收拾家伙，奔山神庙，见机行事吧。接着。你见着他们，想好怎么说了吗？嗯，晓之以理吧。就你那些大道理，寻常人能听得懂吗？我告诉你啊，见了他们，如果他们说什么难听的酸话，你就只当耳旁风，你就把那个新式的武器说的再厉害点，鬼子把武器从衡水运出来，第一个要对付的。就是五一，撒谎！你想不想搬救兵出来啊？啊？哎，哎呀，我说的话你听懂了吗？啊？我说你怎么不说话呀？
。这半个月，八路在武义地面上风光啊，那是。咱是真刀真枪的跟鬼子干的，不像别人。这黄鼠狼窝在窝子里不出来不说。捡了便宜，还大言不惭的在这坐着。你他娘的说什么？想干仗？想把掌握收起来。上阵的枪，啊，半夜让人摸了去，算咱没本事。不是，咱还得谢谢人家，临走的时候没在咱脑瓜子上留个窟窿。说没有？说嘛来哥？长枪总共是六十二杆，二钩子的军帽六十顶。日本鬼子的钢盔十个，爸妈，九路军的长枪五十九杆，短枪三把，二鬼子的军帽是六十四，鬼子的钢盔六个，你没出岔了？我还弄错了？你把我看成僧人了吗？大狗啊，说的都对，错不了，哥，错一个，你把我胡子全拔了。数一样，咋办？咱再比过？不急，诸位都是道远过来的。上菜。李大本事，顶到算盘。李大本事，哎，李大本事呢？李大咋回来了？哎呀，我们找李大本事有急事啊。他没在家呀，去九州军那儿去了。你知道怎么走吗？快带我们去。到底啥事儿啊？哎呀，出大事儿了，出天大的事儿了。走。这是头道菜，蒙古烤肉。我把膀子上的肉一片片削下来，穿到签子上烤熟了，给你们哥几个下酒。你呢，照我这样也来一把，给我兄弟们尝鲜。
八路有急事，让他进来，老子认识他。我找你有天大的事儿，进一步说话了。在我这儿说就摆明面上，有什么见不得人呢？那可不行，这事儿得有血腥的爷们儿才能听。咦，马人，按照地界上最顶尖的爷们儿都在这儿杵着呢。那小子，就跟这儿说吧。这屋里要是有怕鬼子的，可以出去；要不就把耳朵堵上。别啰嗦。哄孩子呢，有话说有屁放。鬼子现在从关外运来了一批新式武器，已经到了衡水。他们准备在华北地区做实验，一旦这些武器投入到战场上来了，伤害会非常大。咱们必须马上赶到衡水，毁了他们的新式武器。什么武器？我也不知道。那威力一定小不了。你你咋知道的？本来我想去灵水行刺一个汉奸，无意当中听到了他和鬼子军官的对话。你是不是早已设好伏，让他们转过来策划给你进？老子跟他熟吗？哎，你突然间冒出来，俺们凭什么相信你？这是事关战局的大事，我绝对不能撒谎。我叫陈峰，是国军稽查决死鱼总队的一名连长。现在部队被打散了，只好四处漂泊。但报国志向不敢忘，在下无意当中得到这个情报，绝对不能坐视不理。但是凭我一个人根本办不了此事，只有组织一支骑兵，插入衡水的敌后，才能破了鬼子的新式武器。希望众位兄弟能随我上阵杀敌，保的是他自己的家乡。陈某靠手。三个山。为什么不找国军？现在河北境内已经找不到成建制的国军了，去山西的路太远，往返一趟就来不及了。不是，咱咱连面都没见过，你就让俺们替你去卖命，你这不是扯吗？我说姓孙的。咱不是还要比吗？这血不能留在自家地里。呃，两家兵合一处，直奔衡水，谁杀的鬼子多，以后听谁的，怎么样？怎么的呀？偷鸡摸狗行，战争隔得碎了。谁碎了？比就比我不。哥哥哥哥哥哥，慢点点，慢点点，哥。呃，去趟衡水，最起码得两天的路程，沿沿途全是鬼子，难不成咱一路杀过去？我都想好了，兵本金不会多，咱们组织一支二十人的小分队，化妆成鬼子的样子，带着武器就能混进衡水的县城。是，装鬼子？你看他说的这话，能像鬼子？我学过日语。那那那那那几十套鬼子皮也没地方弄去